السلام علیکم متی اللہ جان ایم جے ٹی وی ایک اور خاص خبر اہم خبر آپ کو دینے جا رہے ہیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو سپریم کورٹ کے ایک مزہ جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف حکومتی ریفرنس کا جائزہ لے رہی تھی کل چودہ جون کو اس کا اجلاس تھا اور کوئی علامیہ جاری نہیں ہوا اب ذرائع سے ایم جے ٹی وی کو یہ معلوم ہوا ہے کہ فاضل جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے گھر پہ رات کو آدھی رات کے قریب جو ہے کچھ دستاویزات پہنچائی گئی ہیں اور وہ وصول کر لی گئی ہیں ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ دستاویزات جو ہیں وہ ریفرنس ہے جو حکومت کی طرف سے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو بھیجا گیا تھا اور اس ریفرنس کی دستاویزات کے ساتھ فاضل جج کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو جو ابتدائی انکوائری ہے ابھی باقاعدہ کاروائی شروع نہیں کی گئی جو ابتدائی انکوائری ہے جس میں کچھ معلومات اگر جج دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں پیش ہو کے یہ معلومات جو ہیں دے سکتے ہیں اور حکومتی ریفرنس میں جو الزامات لگائے گئے ہیں ان کے بارے میں جو ابتدائی ان کا موقف ہے وہ زبانی طور پہ بھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں پیش ہو کے وہ اپنا موقف دے سکتے ہیں تاکہ باقاعدہ کاروائی کا آغاز جو کہ جو پروسیجرز ہیں جو قواعد ہیں ان کے مطابق باقاعدہ کاروائی کا آغاز جو ہے وہ شو کاز نوٹس سے ہوتا ہے مگر ابھی شو کاز نوٹس جاری نہیں کیا گیا محض انکوائری شروع ہوئی ہے ابتدائی انکوائری اور سپریم کورٹ کے جج کو دستاویزات پہنچا دی گئی ہیں اور ان سے کہا گیا ہے کہ اگر اس ریفرنس کے اندر جو الزامات ہیں ان کے بارے میں کوئی بھی معلومات وہ دینا چاہتے ہیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو تو وہ ضرور پیش ہو کے دیں تاکہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل اس بات کا فیصلہ کر سکے کہ آیا حکومتی ریفرنس جس کو صدر مملکت جناب عارف الوی نے بھجوایا ہے وزیر اعظم عمران خان کے مشورے پہ وزیر قانون فروغ نسیم کے مدد سے اور اٹارنی جنرل جو ہیں وہ اس ریفرنس کو آگے بڑھائیں گے اس ریفرنس کی بنیاد پہ ان کا یہ قانونی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ ثابت کریں کہ یہ ریفرنس درست ہے اور جج کے خلاف ثبوت اور ایویڈنس وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں پیش کریں گے جب باقاعدہ کاروائی شروع ہوگی شو کاز نوٹس جاری کیا جائے گا فی الوقت محض انکوائری کے لیے اور فاضل جج کی معلومات کے لیے تمام متعلقہ دستاویزات بشمول وہ حکومتی ریفرنس جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو پہنچا دیا گیا ہے کل چودہ جون کو تقریباً سوا گھنٹے سے زائد یہ اجلاس جاری رہا تقریباً ساڑھے تین بجے تک تقریباً جاری رہا کل وکلا پورے ملک میں احتجاج پر تھے اس ریفرنس کو بدنیتی پر مبنی قرار دے رہے تھے اس کے واپسی کا مطالبہ کر رہے تھے وزارت قانون وزیر قانون فاروق نسیم کے استعفے کا مطالبہ کر رہے تھے کل اٹارنی جنرل کو صرف بلایا گیا تھا سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں اور وہاں پہ اٹارنی جنرل سے ابتدائی طور پہ مزید کچھ معلومات حاصل کی گئی اور اطلاعات یہ تھی کہ اٹارنی جنرل کو اتنے مطمئن باہر واپس نہیں آئے کافی ٹینس تھے اور کافی تلخ نظر آ رہے تھے اور شاید اب یہ لگ رہا ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے بنیادی معلومات اکٹھی کرنے کے لیے فاضل جج کو جو ہے ایک انکوائری کے حد تک ان کو پیش ہونے کے لیے لکھا ہے آپ اسے انکوائری کا نوٹس بھی کہہ سکتے ہیں مگر شو کاز شاید ابھی جاری نہیں کیا گیا اسی حوالے سے ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں سپریم کورٹ کے سینئر جنرل سینئر رپورٹر وحید مراد جو کہ کافی عرصے سے سپریم کورٹ کی کاروائی کو بھی کور کرتے رہے ہیں وحید مراد جو قواعد و ضوابط ہیں جو پروسیجر ہیں اس میں سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہے ابتدا میں جو ایک متعلقہ سیکشن ہے ان پروسیجر کا وہ یہ کہتا ہے کہ جج کو بھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل بلا کے پوچھ سکتی ہے تو یہ جو پروسیجر ہے اب اس کے بعد اس بات کا امکان ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسا کسی بھی تاریخ پہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے پیش ہو کے ان الزامات کا زبانی یا تحریری جواب دیں اور تاریخ کا تو ابھی تک پتہ نہیں ہے اگلی تاریخ کا بھائی بڑا سیکریٹیو رکھا گیا مگر اس حد تک ذرائع نے تصدیق کیا کہ اب انکوائری کے لیے ابتدائی معلومات اکٹھی کرنے کے لیے جسٹس قاضی فاضی صاحب کو نوٹس دیا گیا ہے تو کیا آپ ان کے آئندہ سماعت میں جسٹس قاضی فاضی صاحب خود پیش ہوں گے یا تحریری طور پہ ان الزامات کا کچھ بنیادی اور ابتدائی جو ہے وہ اپنا موقف دہرائیں گے جو پروسیجر ہم نے پڑھا ہے جو سپریم جوڈیشل کونسل کا ہے اس کے مطابق تو یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی کمپلین آتی ہے کوئی شکایت آتی ہے تو اس کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس یہ اختیار ہے کہ بنیادی طور پر سب سے پہلے وہ ایک انیشیٹ کرتے ہیں کہ اپنے جو پانچ ان کے ممبران ہیں ان میں سے کسی ایک ممبر کے حوالے کرتے ہیں اس کمپلین کو کہ آپ دیکھیں اس میں کوئی ایویڈنس کوئی مٹیریل ایسا ہے کہ جس کے بنیاد پر ہم اس معاملے کو آگے بڑھا سکیں یا کوئی سبسٹینس اس میں ہے تو سبسٹینس اگر ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کی میٹنگ بلائی جاتی ہے تو بظاہر تو یہ لگ رہا ہے جو پہلی میٹنگ کی گئی ہے کل جو اجلاس ہوا ہے چودہ جون کو تو اس میں شاید یہ رائے سامنے آئی ہے کہ اس معاملے کو ابتدا ابتدا کے لیے قبول کر لیا گیا ہے منظور کر لیا گیا ہے لیکن اس میں جی 
आ, लेकिन इसमें दो चीज़ें हैं एक ये है कि इसमें ये भी लिखा गया है कि इसमें ये भी हो सकता है कि हुकूमत से भी कुछ मांगा जाए मजीद तफसी तलब की जा सकती हैं तो कल जो हमने देखा है जिस तरह अटॉर्नी जनरल बाहर आए जो उनका मूड था उस वक्त जो और उसके बाद रात तक जिस तरह की यहाँ खबरें आ रही थी मुख्तलिफ़ हुकूमती हलकों से भी तो बज़ाहिर हमें यह लग रहा है अब क्योंकि तस्दीक कहीं से भी नहीं हो रही सुबह सुप्रीम कोर्ट ने या सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने एक अलामी भी जारी किया है लेकिन उसमें भी कोई वाजे नहीं है लेकिन उसमें यह है बहरहाल कि वो दो सदारती रेफरेंस मौजूद हैं इसका मतलब है कि जो रात लोग खबरें उड़ा रहे थे कि मुस्तरद कर दी गई हैं वो दुरुस्त नहीं है अब हुकूमत को शायद अटॉर्नी जनरल को यह कहा हो कि अगर अगर आपने प्रोसीड करना है तो ये बताएं आपके पास मजीद क्या है इस हवाले से वो आप दें फिर इसमें यह भी है कि जिस बंदे ने कंप्लेंट फाइल की है उसको भी बुलाया जा सकता है ये कहा गया कि द पर्सन प्रोवाइडिंग द सेड इन्फॉर्मेशन शेल आइडेंटिफाई हिम सेल्फ प्रॉपरली तो उसकी आइडेंटिफिकेशन भी मांगी गई हो ये भी मुमकिन है कि कहा गया हो कि उस बंदे का एफिडेविट ले आए उसको खुद तलब कर लें ये भी हो सकता है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ये फैसला भी किया हो लेकिन अभी तक हुकूमत को इस हवाले से कुछ नहीं बताया गया लेकिन अगर अंदर जो समात हुई है सवा घंटे की उसमें अटॉर्नी जनरल से शायद बुनियादी नोयीत की कुछ मालूम तलब की गई होंगी कि वो नेक्स्ट टाइम के लिए उसको पहले से प्रेजेंट करें या पेश करें या उसके लिए तैयार रहें इसी तरह जिस तरह आपने ये खबर दी है कि रात एविडेंस या एक उनके घर एक पैकेट गया है तो मालूम दिन को भी थी कि जैसे ये सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का अजलास ख़त्म हुआ है तो रजिस्ट्रार चूँकि इसके सेक्रेटरी होते हैं सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के रजिस्ट्रार अरबाब आरफ ने एक इन्वेलप जो सील हो के उनने अपने पास रखा उनने भिजवाया बाद में और जो हमारी इन्फॉर्मेशन जो आपने शेयर भी की कि रात गए जस्टिस काजी फाइजिसा के घर वो पैकेट ड्रॉप हुआ है काजी फाइजिसा कल सारा दिन मौजूद भी नहीं थे इस्लामाबाद में और शायद बहुत लेट नाइट आए हैं और एक इम्कान ये भी है कि शायद चैम्बर में जो दस्तावेज़ा हैं वो उनके स्टाफ ने वसूल करने से अस खुद जो है वो इनका माजरत की होगी क्योंकि जस्टिस साहब का हुक्म होगा कि मेरी गैर हाजिरी में किसी किस्म की कोई दस्तावेज़ जो है वो वसूल ना की जाए तो उनकी फिर वापसी का इंतज़ार किया गया और आधी रात को जब या लेट नाइट वो वापस आए जज साहब तो फिर उनको ये तमाम दस्तावेज़ा जो हैं वो भेजी गई और ये एक इंक्वायरी का स्टेज है और अभी बाकायदा कार्रवाई सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की शुरू नहीं हुई इसमें यही लिखा गया है जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की जो उसका तरीक़ार है प्रोसीजर जो है जो 2005 में जारी किया गया था इसकी प्रोसीजर 2005 में जारी किया गया है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इसमें जो तरीक़ाकार यही दर्ज है कि सबसे इनिशियल स्टेट पे अगर वो जब होता है तो उसके बाद ये आठ और तीन आठ और आठ का जो तीन है कि इफ़ द कौंसिल इज़ ऑफ द व्यू देट बिफोर फॉर्मिंग द ओपिनियन इट शुड इट शुड आल्सो हेयर द जज अंडर इंक्वायरी तो ये उनको हेयर कर सकते हैं कि वो बुला भी सकते हैं उनको कि आप आ जाएं जज को बुला भी सकते हैं और कह सकते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं ये इंफॉर्मेशन है यही मटेरियल है आप इस पर अपना जवाब दे सकते हैं मुराद ये तो बात लग ही रहा है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अब मजीद इस रेफरेंस पे जो उनकी कार्रवाई है समात है इसको आगे बढ़ाने का बढ़ाने का फैसला किया है मगर बाकायदा अभी कार्रवाई शुरू नहीं की शो काज नोटिस शायद जारी नहीं हुआ सिर्फ मालूम इकट्ठी की जा रही हैं हुकूमत को भी कहा है कि मजीद मालूम दें और फाजिल जज से भी कहा है कि अगर वो भी इन इल्जाम के हवाले से कुछ वजह देना चाहते हैं ताकि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ये फैसला कर सके कि आया इस रेफरेंस के ऊपर मजीद कार्रवाई करनी है या नहीं या इस रेफरेंस को खारिज करना है तो बुनियादी तौर पे अभी तक जरा से यही चीज़ सामने आ रही है कि इब्तदाई इंक्वायरी का अमल शुरू हो चुका है वही मुराद कल जो वकला यहाँ पे आए हुए थे वो तो इंतज़ार कर रहे थे और बड़ा एहतजाज भी हुआ पूरे मुल्क में तो ये जो खुफिया रखी गई सारी कार्रवाई तो क्या वकला का रद अमल जो है इस डिले से इस तखिर से उसमें कोई कमी आएगी या मामला को देखते हुए फिर वकला जो है अपना रद अमल देंगे हुकूमत जिस तरह पिछली बार हमने देखा था पीपल्स पार्टी की हुकूमत में वकला तहरीक को दबाने के लिए या उनको आ, उनका वो रुख चेंज करने के लिए उस वक्त बाबर अवान वजी कानून थे उन्होंने ब्रीफ केस तकसीम किए बड़ा कुछ हमने देखा उस दौर में भी उसके बाद जो 2013 तक जो सब सारा कुछ होता रहा लेकिन इस बार ये हुआ है कि जो हमारी इन्फॉर्मेशन है कि इंडिविजुअली तौर पर जो अहम वकला हैं उनको पिन पॉइंट किया गया और उनके लिए कुछ वो किया जिस तरह आज एक नोटिफिकेशन सामने आया है जो कल जारी किया गया था कि बहुत से ऐसे वकला हैं उनको डिप्टी अटॉर्नी जनरल असटेंट अटॉर्नी जनरल किसी को बहावलपुर में किसी को सखर में आगे पीछे लगाया गया लाहौर में कराची में तो नई कुछ तकर रही है कि वजारत कानून के जरिए तो कुछ लोगों को ऐसे अपीस किया गया बाकी को भी मैसेज दिया गया है कि अगर आप भी कॉपरेट जी आपको भी कॉपरेट करेंगे तो आपको भी कोई ना कोई नौकरी सरकारी यानी कहीं ना कहीं कौंसिल आपको लगाया जा सकता है कोई सरकारी मुकदमा आपको दिया जा सकता है क्योंकि सरकारी वकील को फंड तो वजारत कानून जारी करती है और बाबर अवान जब खुद वजीर कानून थे और खुद खुद ही वकील बने तो उन्होंने अपनी फीस पचपन लाख रुपये सरकारी केस में मुकर की हुई थ
वो किसी रद्द अमल के नतीजे में कोई फैसले करता है या करना चाहिए उसको ऐसा होना भी नहीं चाहिए और ऐसा इस मुल्क के लिए इस सोसाइटी के लिए भी दुरुस्त नहीं है क्योंकि सबसे बड़ा फॉरम है जो जजों का एहतसाब करता है तो बुनियादी तौर पर उन्होंने लेट किया तखिर किया मेरे ख्याल से मीडिया ने स्पेकुलेशंस की और अब मीडिया स्पेकुलेशन के बाद दो आज सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने जो इलामिया जारी की कि हमारे पास 426 सौ आई थी तो ये अगर पहले दिन ही बता देते मीडिया की स्पेकुलेशन के बाद बताना ज़रूरी तो नहीं होता अगर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ये पहले इलामिया जारी कर दे कि हमारे पास ये आया इसी तरह इसका भी अगर इलामिया जारी कर दें तो हम लोगों को स्पेकुलेशन या जराए से ना लेनी पड़े खबर और कौम एक बखमसे का शिकार या बेकिनी बेकिनी की कैफियत शुरू में ही आप इस रेफरेंस को इतना खुफिया रखते जब एक तरफ रेफरेंस लीक कर दिया गया उसके इल्जाम लीक कर दिए गए और फिर वन साइडेड प्रोपेगेंडा भी शुरू हो गया तो अब इस कार्रवाई को खुफिया रखने का अदलिया को खुद नुकसान भी हो सकता है क्योंकि स्पेकुलेशंस होंगी अफवाहें होंगी प्रोसीजर है इसमें यह लिखा गया है कि कार्रवाई जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई वो खुफिया रखी जाएगी वो रिपोर्ट नहीं होगी लेकिन वो मीडिया के लिए नहीं है वो जो प्रोसीजर है प्रोसीजर जाहिर बात सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के लिए कि वो प्रोसीडिंग्स ऑफ द काउंसिल नॉट टू बी रिपोर्टेड तो ये उनके लिए है जो अंदर काम कर रहे हैं उनके साथ जजेस हो गए जुडिशियल काउंसिल ने जो एक हमारा जारी की है पैमरा को भी लिखा कि ये कार्रवाई ना दिखाई जाए मेरे ख्याल में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सुप्रीम कोर्ट नहीं है बिल्कुल और उनके पास कोई अदालती अख्तियार नहीं है कि वो दूसरे महकमों पर अपना हुक्म चलाए या मीडिया पर हुक्म चलाए कि आप ये मत दिखाएं आप अपने एहलकारों को रोक सकते हैं अपने अफसरान को अपने अरकिन को कह सकते हैं कि खबर बाहर ना जाए रिपोर्ट ना करें मगर मीडिया को मीडिया तो हर रोज़ सरकारी इदारों की बहुत सी ऐसी खबरें रिपोर्ट करता है जो कि अगर देखा जाए तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में भी आती हैं लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट में रिपोर्ट होती हैं और वो लीक भी होती हैं जराए के हवाले से लीक होती हैं विसल ब्लोइंग का कॉन्सेप्ट भी है पब्लिक इंटरेस्ट में तो मेरे ख्याल में जुडिशल काउंसिल की तरफ से जो ऑर्डर जारी किया गया था जिस पर पैमरा भी आप जो है गाय बगाए नोटिस जारी कर रही है जुर्माने कर रही है ये इंतहाई गैर आइनी है क्योंकि आर्टिकल नाइनटीन जो है वो आज़ादी राय का हक देता है और उसको सस्पेंड करने का अख्तियार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को नहीं है बल्कि सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं है जब तक वो किसी केस में रीजनस के साथ वजूहत के साथ उस खास मामले के अंदर जो है कुछ रिस्ट्रिक्शन जो हैं वो फैसले के जरिए ना दे और मुतल इदारों को फिक्र को जारी कर देखें हर तरफ शफाफियत की बात हो रही है एहतसाब की बात हो रही है तो क्या ये बेहतर नहीं था कि सदर वजारत कानून के जरिए से ये रेफरेंस जब भिजवा रहे थे ओपनली एक प्रेस लिस्ट जारी कर देते और उसमें कहते कि हम इन दर्जों के खिलाफ हम अकाउंटेबिलिटी पे यकीन रखते हैं तो इनके खिलाफ हम सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को एक आईनी फोरम में इस पर हम ये भेज रहे हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी के लिए प्रेस लीज एक जारी कर देते हैं बस इतनी सी बात ही खत्म उसके बाद जब इनको रिसीव हो गया था तो सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जिस तरह आज इलामिया जारी किया एक इलामिया जारी करते और कहते थे कि हमें रिसीव हो गया है और चौदह जून की तारीख हमने मुकर कम से कम वो ये कह सकते थे कि हमें कंप्लेंट आई है आई और हमें नहीं पता कि हम इसको मुस्रद भी कर सकते हैं और ज़रूरी नहीं है ये इल्जाम दुरुस्त हों वो इंक्वायरी की स्टेज पे ही वापस की जा सकती है ख़त्म की जा सकती है कम से कम इस वजहत के साथ क्योंकि वैसे तो ये कह देना कि हमारे पास शिकायत आई है उससे भी मुतल जज जो हैं उन पर दबाव आता है उनकी वक़ार को उनकी इज़्ज़त को ठेस पहुँचता है और वक़ार जो है ये सिर्फ किसी एक इदारे का नहीं होता वक़ार तमाम आनी इदारों का बशमूल पार्लियामेंट अदलिया एग्जैक्ट और तमाम दूसरे इंस्टीट्यूशन का वकार होता है वहीद मुराद बहुत शुक्रिया मती जान एम जे टी एक बार फिर आपको बताते चलें कि हमारे जराए से इस बात की तस्दीक हुई है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपनी कार्रवाई को मजीद आगे बढ़ाया है और हकूमती रेफरेंस की बुनियाद पर अब जो इब्तदाई इंक्वायरी की जा रही है कार्रवाई तो हम नहीं कहेंगे अभी इब्तदाई मालूम जो इकट्ठी की जा रही हैं उसके लिए जो मुतल जज हैं जैसे काजी फाजी साहब उनको भी उन्होंने रात को रेफरेंस भी भिजवा दिया है और मालूम भी कुछ उनसे उनसे कहा गया कि अगर वो चाहें तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने पेश होकर वो ज़ुबानी तौर पर कुछ वजह दे सकते हैं क्योंकि इस स्टेज के ऊपर इंक्वायरी की स्टेज के ऊपर जज से तहरीरी तौर पर मेरे ख्याल में कुछ भी हासिल करना या उनसे मांगना जो है वो बाद में बाकायदा कार्रवाई के अंदर उनके बहुत से हकूक मुतासर हो सकते हैं तो ज़ाती तौर पर शायद इस बात का इम्कान अब बढ़ गया है कि जैसे काजी फाजी साह किसी भी तारीख पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने पेश होकर ज़ुबानी तौर पर कुछ बुनियादी मालूम के हवाले से अपना मौक़ ज़रूर देंगे और अगर मामला मजीद आगे बढ़ा तो फिर ऑबियसली सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास ये अख्तियार है कि वो शो काज नोटिस बाकायदा जारी करके चौदह दिन का टाइम देगी मुतल जज को जवाब दायर करने के लिए और फिर उस दौरान हम जानते हैं कि वखला भी इस वक्त इस मामले के ऊपर शदीद बरहम हैं सड़कों पर हैं एहतजाज कर रहे हैं और अगर ये चीज़ अब बाकायदा अगली तारीख तक जाती है और जैसे काजी फाजिशा पेश होते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि दो
अब इस तमाम मामले को खुफिया रखा जा रहा है तारीख भी नहीं बताई जा रही कि आइंदा समात के लिए तारीख क्या होगी मगर यकीनी तौर पे ये वो बातें हैं जो कभी छुप नहीं सकती मतीला जान एम जे को देखते रहिए हम आपको अपडेट करते रहेंगे फिलहाल वक्त इतना ही मतीला जान को इजाज़ दीजिए अल्लाह हाफ़